హాయ్ హలో నమస్కారం మంత్రికి స్వాగతం నేను మీ సైదా అప్నా సిఎస్సి కామన్ సర్వీస్ సెంటర్ వినియోగదారి సేవా కేంద్రం డిజిటల్ సేవ ఈ అప్నా సిఎస్సిలో ఇంతకు ముందు మన విలేజ్ చాలా మంది జిఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్ చేశారండి సో జిఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్ తప్పకుండా అవసరమైంది కాబట్టి ఆ టైంలో చాలా మంది విఎల్ఎస్ రిజిస్ట్రేషన్ చేశారు అయితే జిఎస్టీ గైడ్ లైన్స్ ఒకటి మారడం వల్ల ఎవరైతే ఇరవై లక్షల కన్నా ఎక్కువ ఆదాయం ఉంటుందో వాళ్ళు మాత్రం జిఎస్టీకి ఎలిజిబుల్ అని చెప్పారు అలాగే ఇరవై లక్షల కన్నా ఎవరు తక్కువగా ఉంటారో వాళ్ళు జిఎస్టీ అవసరం లేదని మనకి గైడ్ లైన్స్ రావడం వల్ల ఎవరైతే ఇంతకుముందు జిఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్ చేశారో వాళ్ళు ఇప్పుడు క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు అయితే మీరు ముందుగా జిఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్ చేసి ఉంటే దాన్ని మనం ఏ విధంగా క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చో ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో మనం చూద్దాం సో అంతకన్నా ముందు మీరు మంత్లీ టెక్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే ఇలాంటి వీడియోస్ మరి మరెన్నో మీకు ఎప్పటికప్పుడు అందిస్తూ ఉంటాం అవి కూడా తెలుగులో అందిస్తూ ఉంటాం కాబట్టి మన విఎల్ఎస్ అందరికి కూడా తెలుగులో మీకు ఈ వీడియోస్ రావడం వల్ల అర్థమవుతుంది అలాగే మేము చెప్పే సర్వీసులు కూడా మీరు చేయగలుగుతారు సో కాబట్టి మీరు మన తెలుగు టెక్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని మా యొక్క ఛానల్ని ఫాలో అవ్వండి మేము పెట్టే వీడియోస్ని చూసి మీరు ప్రయోజనాన్ని పొందొచ్చు సో తప్పకుండా మన తెలుగు టెక్ ఛానల్ని మీరు ఫాలో అవుతూ ఉండండి అదేవిధంగా మన తెలుగు టెక్ సంబంధించిన వెబ్సైట్ని కూడా మేము పెట్టడం జరిగింది సో డబ్ల్యూ 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 డాట్ మన తెలుగు టెక్ డాట్ ఇన్ సో ఈ యూఆర్ఎల్ని కూడా మీరు చూడొచ్చు సో మన తెలుగు టెక్ డాట్ ఇన్కి మీరు వచ్చి మీ యొక్క సంబంధించిన సాఫ్ట్వేర్స్ని కానివ్వండి సర్వీస్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ని మనం ఈ వెబ్సైట్ ద్వారా చూసుకోవచ్చు సో సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్గా మనం ఈ జిఎస్టీ క్యాన్సిలేషన్ ఏ విధంగా చేయాలో చూద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్గా మీరు జిఎస్టీ వెబ్సైట్కి వద్దాము సో ఈ జిఎస్టీ వెబ్సైట్ వచ్చేసి చూడండి డబ్ల్యూ 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 డాట్ జిఎస్టీ డాట్ జీఓవీ డాట్ ఇన్ అనే వెబ్సైట్కి రండి ఈ వెబ్సైట్లో మనకి ఇక లాగిన్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది సో ఈ లాగిన్ మీద క్లిక్ చేయండి సో ఇక్కడ లాగిన్ మీద క్లిక్ చేయగానే మీ యొక్క జిఎస్టీ సంబంధించిన యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ని ఎంటర్ చేయాలి సో యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ని ఎంటర్ చేసేసి లాగిన్ అవుదాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్గా ఇక్కడ మీ యూజర్ ఐడి ఎంటర్ చేయండి దాని తర్వాత పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేయండి సో ఇక్కడ కింద కనబడుతున్న క్యాప్చర్ కోడ్ని ఎంటర్ చేసేసి లాగిన్ చేయండి సో మనం ఈ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేసి లాగిన్ అవుదాం సో ఇక్కడ నేను డీటెయిల్స్ అనేది ఎంటర్ చేసేసాను ఇప్పుడు లాగిన్ అవుదాం సో వన్స్ మీరు లాగిన్ అయిన తర్వాత మీ ప్రొఫైల్ అనేది ఇక్కడ ఓపెన్ అవుతుంది సో మనం జిఎస్టీ క్యాన్సిలేషన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సో జిఎస్టీ క్యాన్సిలేషన్ చేయడానికి మనం ముందు ఇక్కడ సర్వీసెస్ దగ్గరికి వెళ్దాం సో సర్వీసెస్ దగ్గర నుంచి ఇక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ దగ్గర మీరు వచ్చినట్లయితే ఇక్కడ మీకు చాలా ఆప్షన్స్ అనేవి వచ్చాయి సో ఈ ఆప్షన్స్లో మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే సో అప్లికేషన్ ఫర్ క్యాన్సిలేషన్ రిజిస్ట్రేషన్ అనేది మీకు ఇక్కడ ఒక ఆప్షన్ ఉంది సో దాని మీద మీరు క్లిక్ చేయండి సో వన్స్ మీరు ఇక్కడ క్లిక్ చేయగానే మీ ప్రొఫైల్ అనేది జీరో ఇక్కడ కనబడుతూ ఉంటుంది సో ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రావాలి సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే మీ యొక్క సంబంధించిన డీటెయిల్స్ మొత్తం జిఎస్టీ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ మీకు ఇక్కడ కనబడుతూ ఉంటాయి ఇక్కడ మీ యొక్క సంబంధించిన అడ్రస్ ఇవన్నీ కనబడుతూ ఉంటాయి సో ఇక్కడ చూడండి అడ్రస్ని కూడా ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేసుకోండి సో పైన ఉన్న అడ్రస్ ఏమైతే సో యాడ్ సేమ్ ద అబౌ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది సో దాని మీద క్లిక్ చేయండి వన్స్ మీది ఫిల్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు సేవ్ అండ్ కంటిన్యూ మీరు చేయొచ్చు సో ఫస్ట్ స్టెప్ అనేది మనకి కంప్లీట్ అయిపోయింది దెన్ నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి మనకి క్యాన్సిలేషన్ డీటెయిల్స్ వస్తుంది సో ఈ క్యాన్సిలేషన్ డీటెయిల్స్లో మనకి సెకండ్ ఆప్షన్ని మీరు ఎంచుకోండి ఇరవై లక్షల కన్నా తక్కువ సంపాదన ఉంటే కనుక మనం ఈ సెకండ్ ఆప్షన్ని ఎంచుకొని అలాగే క్యాన్సిలేషన్ డేట్ మీరు ఏ రోజైతే క్యా క్యాన్సిలేషన్ చేస్తున్నారో ఆ రోజు డేట్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి సో సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు కిందకి స్క్రోల్ చేసినట్లయితే మీరు ఇక్కడ మీరు ఏదైనా జిఎస్టీ బిల్స్ జనరేట్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ మీకు ఆ అంకెలు అనేవి కనబడతా ఉంటాయి మీరు ఏం చేయకపోతే మొత్తం ఇక్కడ జీరో కనబడతా ఉంటాయి సో జీరో ఉంటే జీరో జీరోగా ఉంటే మీరు మీ యొక్క క్యాన్సిలేషన్ రిక్వెస్ట్ని పెట్టచ్చు సో దీన్ని మీరు సేవ్ అండ్ కంటిన్యూ మీద క్లిక్ చేయండి సో సెకండ్ స్టెప్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది మన థర్డ్ స్టెప్ వెరిఫికేషన్ చేయాలి సో మనం వెరిఫికేషన్ చేస్తున్నట్టు ఇక్కడ మనకి ఒక టిక్ చేయండి అలాగే మీ పేరు అలాగే మీ ప్లేస్ని ఎంటర్ చేసుకుని మీరు కిందకి స్క్రోల్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ సబ్మిట్ విత్ డిఎస్సి మీద క్లిక్ చేయండి లేదంటే మీరు
సో ఆ ఓటీపీ అనేది నేను ఎంటర్ చేశాను ఇప్పుడు మనం వ్యాలిడిటీ ఓటీపీ మీద క్లిక్ చేద్దాం సో ఇక్కడ చూడండి మనకి జిఎస్టీ క్యాన్సిలేషన్ రిక్వెస్ట్ సబ్మిట్ సక్సెస్ఫుల్ ఇక్కడ వచ్చేసింది సో మనకి ఈ ఎక్నాలజ్మెంట్ కూడా వితిన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో మన యొక్క మెయిల్ ఐడికి రావడం జరుగుతుంది అలాగే జిఎస్టీ క్యాన్సిలేషన్ తర్వాత కూడా మనకి మెయిల్ రావడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా వీఏలీస్ అందరూ మీ యొక్క జిఎస్టీని ఇరవై లక్షల కన్నా తక్కువ బిజినెస్ జరుగుతుంటే మీ యొక్క జిఎస్టీని క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు సో ఇరవై లక్షల కన్నా పైన ఉంటే మాత్రమే మనం జిఎస్టీకి ఎలిజిబుల్ అవుతాము సో ఇరవై లక్షల కన్నా తక్కువ ఎర్నింగ్ ఉన్న వీఏలీస్ అందరూ మీరు ఒకవేళ జిఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటే వాటిని మీరు ఈ విధంగా క్యాన్సిలేషన్ చేసుకోవచ్చు సో మీకు ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు ఇలాంటి వీడియోస్ మరెన్నో మీకు ఎప్పటికప్పుడు అందిస్తూ ఉంటాము కాబట్టి మా యొక్క ఛానల్ని ఫాలో అవ్వండి థ్యాంక్ సో మచ్ జై హింద్